Welcome to Telugu Current Affairs. This is the 18th February 2020. This is the editorial. Pariyavarana Parirakshana Lakshyanga Harita Bharat Dishaga Mana Adugulu and Peritochana editorial. So, choose the Vatavarana Markulu. So, this Vatavarana Markulu is a Prapancha Vatanga, Thiebra Mena Prabhaval Jeru Edrothuna, already Mana Chustuna. I think Vatavarana Markulu, Prapancha Vatanga, Arthika Vavasan Kuda, China, Pinam Chestuna Paristiti. So, Vivida Deshala, Arthika Vavasan, the Karnaga, Vatavarana Markula Karnaga, Ibandra Grothuna Paristiti. I think Yigram. E. Pariavana Marplaki, Prapancha Yapanga, Vivida Desha Loka, Udiamas, Purtito, Mundukochi, Pariavana, Kapa Dali and Chepes Nipun, Chapuna Parasiti. So Yartika Vasal, Pariavana Marpla Karanga, Artika Vasal, Evanga, Distabota Yanate, Udahanaki, Mana Paradesh and Chuskochu. So Y Samasaram Paradesh and Lo, Maharashtra, Karnataka Prantan Lochina, E. Pariavana Marpla Karanga, Ochina, Viparita, Varshalu, Evitunayo, Wuli Pantan of Tibra, Nastan Chesai, Ah, Wuli Pantan, Nastan Karanga, Bartesh and Wuli Digmat Chase calls in the Bartesh, Artika Vasapek on the Prabhu Padi. Dravul Vanam Perigindi and Chepes Chosam. Last summer from Kerala Lochina Vardalu. E. Summer from Chennai Nagaran Kuchna Travuni Samasia. Himalaya Lo Karutuna, Manchu Eko, Eko Karipodamala, Gangana, the Rabo Samasal, Antarthana Maipodam. Saudi Arabia, Yemen, the Shalo generated and a Medatalu, Pariavarna, Bardeshaniki Samaninchi, Pakistan, Bardesha, Border Lo, Yoka Pantan, Nastam Chedam. Pass Australia Lochna Karchichu. Even Ni Amshalukuda, Yoka Pariavarna, Marpla Karanagana, Vostuna Parasiti. So E. Kramanlo, E. Vivida Deshala, Arthika. Disturb out on a parasitic man chosen Namuda, Australia, the Shamu, Kartu Karnanga, Oka Koti Paiga, Jiva Sul Marnichai, Jiva, Vivian Debatinadi, Tikoni, Kodada, Koti, Ekara Paiga, Yoka, Pariavan, Adavuka, Vistina, and Tagipo in a parasitic chosenam. So Ilanti, Parasitulo, Yartika was the debatant in a parasitulo, Yoka Pariavanani, Kapa Dali and Chepesi Chapuna. I think Bharatish and Kuda, Yoka Pariavana, Kapa Danaki, Prasuta budget, Renduela, Irava, Irvayoki budget law, Oka Naluvela, Naluvandala, Kotla Rupa, Kata Inchin Jerigindi. So Pradhananga intente, Renduela, Irvayoki, January Okati Nunchi, Paris open the Amalu, Paris open the Samaja, Karia, Charna, Amalu Chiali and Chepesi, Oka Lakshan Petkunaro, Prapancha Vatanga, Paris open the Lobhagamana Deshalo. So Yikaman Lo, Bharatish and Kuda, Paris open the Lobhagam, the Kavati, Yoka Amdin, Amalu Chedanakuda, Yoka Motani Kata Inchin. I think Pradhananga Man and Keta in Motam Lo or Yent and Denikor Conte, Bardesh and Lo Yoka Vayu Nanyata. So Vayu Kalushem Vayu Nanyatanta. So Vayu Nanyata and the Chala Takugaundi. So Udarna Chuste, Bar Prapancha Vaptanga, Vayu Nanyata Suchi, Nuta and by Deshala Krupa on this day, Bardesh and Kastanam, Chivaristana Lokotumitana Parasiti. Ante Kakunda, Prapancha Vaptanga. Irway Kalusha Nagaral Unte and the Irway Kalusha Pradhana top twenty Kalusha Nagaralo, Padihenu Nagaralu, Bardesh and Chavuna, Paris Chustana. So he came on Bardesh and Lo in Nagaralo, Vayu Nanyatan, the Chala Kanista style on the and Chepesi Chapuna. Udahana choose a Delhi Nagaram. So Prati Samasram Sita Kalam Lo, Delhi Nagaran Lo, Yoka Panja Prantam Lo, Yoka Panta, Verthalani Kalches, Napu, Jelvelvertuna, Yvai Kalushamani, Pogamanjuto, Mixai Poyi, Yoka Delhi Nagarani, Atala Kutlam Chestuna, Prasiti Prati Samasram. Yoka Delhi Nagarame. Bardesh and Lona Pradhana Nagaral, Unitlo Kuda, Yoka Vayu Kalusha Samasia and the Tirangaundi. I the Yikraman law, E. Vayu Kalushani control Chedanki, Keta in Chabana, Nalguil and Alguandala Kotla law, Nalguandala, Araway Kotla Rupailu, Vayu Kalushani control Chedanki, Upegi Stam and Chepes Chapadagindi. Pradhana entity in Nagarala law, Shuddamaina, Galin, Andubadlo, Peace Crowd and the Chepatals, Cheria Korakudini, Keta is to Namana. Antika Kunda, Vivida Rasta, Lutamayaka Prantalo, Vayu Kalushani, Gurtinchi, Dani, Abridi Chedanki, Karia Chanaka, Rupo. Waste, while like double good a Kata is some other Nanga and Chepes put a Chapran Jerigindi, Kendra. Ante Kapunda, Yoka Nalwil and Nalwanda Kotlo, Nalwanda Larve Kotlo, Kalush and Ivana Kichepate, Dada Pu Mudwanda, Padakondu Kotlo, Adawula Pempu the Lagunchi Kata Incher, Adawula Gurinchi Kata Incher. E Mudwanda Padakondu Kotlo, Renduanda, Nalapai Nalu Kotlo. Adaula Pempudalaki. So Yoka, Pariavana, Adaulaka Patra Chala Mukemanadi, E. Adaula Kukata in the Mudon the Pathakon Kotlo, Renduan the Nalbanal Kotlo, Adaula Pempuki, Mariu Yapi Kotlu Parirakshanaki, and a Parirakshan and a Pradhananga and Tate Yimadia, America, Australia, the Shalo, Karchichudara, Yoka, Adaula Thivranga, Nastapa and Parasitulo, Baradish and Kuda, Ilanti Samasia, Yedruko Kunda, Niantrana, Nivarana Gurinchi, Ada Yoka Karchichu, Niantrana, Nivarana, Mundas to Nivaranaki Samaninchina, Cheria Koraku, Oka Yabai Kotla Rupa. 
రూపాయలు కేటాయించిన పరిస్థితి కానీ ఈ మొత్తం సరిపోతుందా అంటే భారతదేశంలో యొక్క పరిస్థితికి సంబంధించి యాభై కోట్ల మొత్తం ఏ మూలకు సరిపోదు అని చెప్పేసి మేధావులు అంటున్న పరిస్థితి ఉదాహరణ చూస్తే రీసెంట్ గా ఒక వారం రోజుల క్రితం తెలంగాణలోని నల్లమాడ అడవుల్లో ఈ యొక్క చిన్నపాటి మంటలు జనరేట్ అయ్యాయి ఆ మంటల గురించి ఇస్రో మరియు నాసా కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇండికేట్ చేసిన పరిస్థితి ఆ ఇంటిమేషన్ తీసుకున్న ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళేసి ఆ మంటల్ని ఆర్పడానికి ఈత చెట్ల ఆకుల్ని ఉపయోగించిన పరిస్థితి మనం చూసాము పేపర్ లో సో అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న భారతదేశంలో యాభై కోట్ల మొత్తం ఏ మూలకు సరిపోదు అనేసి మనం చెప్పొచ్చు అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఈ మధ్య ఆస్ట్రేలియాలో జనరేట్ అయిన పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితి కనుక మన భారతదేశంలో జనరేట్ అయితే ఈ యొక్క నియంత్రణకి సంబంధించి మన దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ ఏమాత్రం సరిపోదు అనే విషయం కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అయితే ఈ క్రమంలో ఈ మొత్తాలకి సంబంధించి చూడడానికి బాగానే ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ ఉన్న రిసోర్సెస్ కి ఈ మొత్తానికి కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ మొత్తంగా చెప్పాలి దీన్ని అయితే ఈ క్రమంలో మరి భారతదేశంలో ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఈ యొక్క వాయు కాలుష్యం కారణంగా జరుగుతున్న సమస్య ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం పది లక్షల మంది ఈ యొక్క వాయు కాలుష్యం కారణంగా భారతదేశంలో చనిపోతున్నారు అంతేకాకుండా ఒక తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల మంది చిన్నారులు ఆగ్నేయాసియ దేశాల్లో నెలలు నిండక ముందే జన్మిస్తున్న పరిస్థితి వాయు కాలుష్యం కారణంగా సో ఇంత తీవ్రమైన ప్రభావాలు భారతదేశంలో భారతదేశంలో కనపడుతున్నాయి అవి మరియు ఆగ్నేయాసియ దేశాల్లో కనపడుతున్నాయి ఇంకో అంశం చూస్తే భారతదేశంలో మరణిస్తున్న ప్రతి ఎనిమిది మందిలో ఒకరు తప్పకుండా వాయు కాలుష్యం కారణంగానే మరణిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అయితే ఇలాంటి సమస్యలకి మరి ప్రధాన కారణం వాయు కాలుష్యం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కర్బన ఉద్గారాలు సో ఈ మనందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కర్బన ఉద్గారాల కారణంగానే వాయు కాలుష్యం వస్తుంది అనేసి మరి కర్బన ఉద్గారాలు ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి శిలాజ ఇంధనాల వాడకం ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి సో ఈ శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని గనక మనం తగ్గించగలిగితే ఆ క్రమంలో వాయు కాలుష్యాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే స్టేజ్ లో ఉంటామని చెప్తున్నాం మరి శిలాజ ఇంధనాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మరి ఆ క్రమంలో భారతదేశము ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని ఏంటంటే భారతదేశంలో దాదాపు డెబ్బై శాతం జనాభా యొక్క వ్యవసాయానికి సంబంధించి వ్యవసాయ అనుబంధానికి సంబంధించి పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించి విద్యుత్ వినియోగం అనేది ఎక్కువగా ఉంది అయితే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ యొక్క విద్యుత్ జనరేషన్ అనేది థర్మల్ విద్యుత్ గా ఉంది సో ఈ థర్మల్ విద్యుత్ లో ఈ యొక్క ఉద్గారాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు పాత వాటిని లేదా ఉద్గారాలు తగ్గించలేని స్టేజ్ లో ఉన్న వాటిని మూసేసి ఆల్టర్నేట్ గా సౌర విద్యుత్ పవన విద్యుత్ జల విద్యుత్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక అంశం ఏంటంటే పిఎం కుసుం యోజన అని సో ఈ పిఎం కుసుం యోజన కింద సోలార్ పంపు సెట్లు రైతులకు అందించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు దాదాపు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది రైతులు సబ్సిడీలో యొక్క సోలార్ పంపు సెట్లను తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భారతదేశంలో కూడా పర్యావరణంపై స్పృహ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో ఈ యొక్క కర్బన ఉద్గారాలకు తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో వాయు నాణ్యత అనేది చాలా గణనీయంగా చాలా తగ్గుదల స్టేజ్ లో ఉంది సో మరి ఈ క్రమంలో ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి మళ్ళీ ఇంకా ఏం అంశాలు ఉన్నాయనేది చూద్దాం సో భారతదేశంలో చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం ఆల్రెడీ మనం చూసాం వాయు కాలుష్యం గురించి అయితే భారతదేశంలో ఈ వాయు కాలుష్యం వల్ల ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది చిన్నారులు ఆస్తమా బారిన పడుతున్నారు అని చెప్పేసి సో మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది చిన్నారులు ఆస్తమా బారిన పడుతున్నారు చిన్నారులు ఆస్తమా బారిన పడితే పెద్దవారు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు పక్షవాతం వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఈ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ పక్షవాతం అనే అంశాలు ఏంటంటే వాయు కాలుష్యం కారణంగానే వస్తున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఈ వాయు కాలుష్యం అనే అంశాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత భారతదేశంపై ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం అయితే దీని గురించి భారత ప్రభుత్వము స్వచ్ఛ మీన్స్ ఒక ఎయిర్ పాలసీ ఏమంటాం దాన్ని గాలికి సంబంధించిన విధానం లేదా వాయు విధానం అనొచ్చు సో ఈ వాయు విధానం అనేది తీసుకొస్తుంది భారతదేశం సో ఈ వాయు విధానం అనే అంశానికి సంబంధించి కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వాయు విధానాన్ని రూపొందించాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తున్న పరిస్థితి సో రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో ఈ యొక్క పర్యావరణ అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క వాయు విధానాన్ని రూపొందించి అమలు చేస్తారు అనేసి చెప్తున్నారు ఇది కాకుండా భారతదేశంలో ఈ యొక్క అసమానతలు ఆర్థిక అసమానతలు పెరగడానికి వివిధ దేశాల మధ్య ఆర్థిక అసమానతలు పెరగడానికి కారణం అవుతున్న ఈ యొక్క వాయు కాలుష్యం భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల మధ్య కూడా అసమానతలు పెరగడానికి కారణం అవుతుంది ఉదాహరణకు చూస్తే ఈ యొ
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఇవి చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి భారతదేశంలో ఈ వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మెయిన్ గా ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ కి వెళ్ళాలి శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని తగ్గించాలి సో ఈ శిలాజ ఇంధనాల వాడకాన్ని తగ్గించాలంటే దానికి ఇంకా ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మారాలి సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి మారడానికి మనకున్న ప్రధాన అడ్డంకి ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పైనే ఆధారపడాలి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ మన దేశంలో ఎక్కువగా థర్మల్ విద్యుత్ పై నుంచి వస్తుంది సో ఈ క్రమంలో థర్మల్ విద్యుత్ నుంచి కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ నుంచి వచ్చే ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని కమ్యూన్స్ ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి సో ఈ క్రమంలో భారతదేశం చేసే ఇలాంటి చర్యలు మీన్స్ శిలాజ ఇంధనాల వాడకం తగ్గింపు కానీ లేదంటే సౌర విద్యుత్ సౌర విద్యుత్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయడం కానీ సో ఈ సౌర విద్యుత్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయడం కానీ ఇలాంటి చర్యలే భారతదేశంలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాయని చెప్పారు అంతేకాకుండా ప్రజలు తమ యొక్క పర్సనల్ వెహికల్స్ తమ స్వంత వాహనాల వినియోగాన్ని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి దానికి ప్రధానంగా మనం చేయగలిగే అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రజా రవాణాన్ని మెరుగుపరచడం సో ఈ ప్రజా రవాణాన్ని ఎప్పుడైతే మెరుగుపరిచి అత్యుత్తమ స్థానంలో ఉంచుతామో ఆ టైంలో ప్రజలు తమ యొక్క స్వంత వాహనాల్లో వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు ప్రజా రవాణాన్ని వినియోగించుకుంటారని చెప్పేసి ఎన్నో ఉదాహరణ ఉదాహరణ చూస్తే ప్రపంచంలో బీజింగ్ నగరం సో బీజింగ్ నగరం కానీ లండన్ నగరం కానీ పారిస్ నగరం కానీ ఎక్కువ జనాభా ఉన్న నగరాల్లో కూడా ఈ నగరాలు వాయు కాలుష్యాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగాయి ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రజా రవాణా ఆ ప్రజా రవాణాకి ఉపయోగిస్తున్న వెహికల్స్ కూడా కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉండడం కారణంగా ఈ నగరాల్లో ఎంతో ఎక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క నగరాల్లో కాలుష్యం అనేది చాలా తక్కువ స్థాయిలో నమోదవుతుంది సో ఇలాంటి వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి మన దేశం కూడా అలా చేసినప్పుడే మన దేశంలో కూడా వాయు కాలుష్యాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే స్టేజ్ లో ఉంటాం చూస్తే మన ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఈ వాయు కాలుష్యం కారణంగా ప్రస్తుతం ఉన్న జీవరాశిలో ఒకటి బై ఐదు వంతు జీవరాశి తక్షణ ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయి అంటే అంతమైపోయే స్టేజ్ లో ఒకటి బై ఐదు వంతు జీవరాశి ఉంది అంతేకాకుండా మానవాళికి కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ చివరి జనరేషన్ అయ్యే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క అంటార్కిటికా ఖండంలో కలుగుతున్న మంచు అనేది సముద్ర మట్టాలని విపరీతంగా పెంచే పరిస్థితి కనపడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వివిధ అంశాలు పర్యావరణానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలు మానవాళికి విపరీతమైన తీవ్రమైన ప్రభావాలను కలిగించే అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని పరీక్షించడం అనేది ఒక అంశం అయితే భారతదేశం కూడా తన వంతుగా ఈ యొక్క ప్యారిస్ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ప్యారిస్ ఒప్పందం చెప్పిన లక్ష్యాలను అమలు చేసే విధంగా తన యొక్క విధానాలను రూపొందించగలిగి హరిత భారత దిశగా మన అడుగులు పడాలి అని చెప్పేసి మన యొక్క ఎడిటోరియల్ చెప్తోంది సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యా